പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലാഭം നേടലല്ല മറിച്ചു മെമ്പർമാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകലാണ് എങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ചിലവുകളുമുണ്ട് വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പണം ചിലവഴിച്ച് മിച്ചം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ മാതൃകയാണ് ആ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ചിലവുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ വരുമാനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഒരിക്കലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ലാഭമോ നഷ്ടമോ അല്ല പകരം സർപ്ലസ് സോ ഡെഫിസിറ്റോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന്റെ അവസാനം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എ സമ്മറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുമാനങ്ങളുടെയും ചെലവുകളുടെയും സമ്മറിയാണ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രെയിനിങ് കൺസേൺ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താനാണ് അതേപോലെ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ഫലം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ ആർ ഡെബിറ്റർ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കറന്റ് ഇയറിലെ ചിലവുകളും നഷ്ടങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ ഓൾ റവന്യൂ ഓ ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിംസ് ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ ആർ എൻഡേർഡ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കറന്റ് ഇയറിലെ വരുമാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഇൻകം രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുന്നു ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് അതൊരിക്കൽ സർപ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റോ ആയിരിക്കും സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മി എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് തന്നെ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സർപ്ലസ് ഓഫ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സർപ്ലസ് ആണോ ഓർഗനൈസേഷന് സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളുടെ ഇൻകത്തിന്റെയും സമ്മറിയാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കറന്റ് പീരീഡിലെ ഇൻകവും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നു സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് വരുമാനവും ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമതായി ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രേഡിംഗ് കൺസൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഓപ്പനിങ് ബാലൻസ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്കറിയാം മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി റെസീപ്റ്റ്സുകളും പേയ്മെന്റ്സുകളും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സുകളും ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകളും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സും റവന്യൂ പേയ്മെന്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ഒന്നും തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല റവന്യൂ ഐറ്റം മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യൂ അതായത് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകളും റവന്യൂ ഇൻകവും റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സുകളും മാത്രമേ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പൊ റവന്യൂ ഐറ്റം മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അനദർ വൺ ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസസ് ആർ എൻഡേഡ് ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിംസ് വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദെൻ അനദർ വൺ ഓൺലി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് കറന്റ് ഇയർ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കറന്റ് ഇയറില് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അല്ലെ കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒരു റെസീ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ മൂന്ന് പിരീഡിലെയും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ ബൈ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകിയ വാടക ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഈ മൂന്
ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസുകൾ അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പലവിധ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാൽ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് അതായത് നമുക്ക് പണം ലഭിച്ചാലും ആ വർഷത്തേക്കാണുള്ളതെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ചില നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസും മറ്റു ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും അപ്പൊ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ ദെൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആ കൺസേൺ എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലോ ആ ചിലവിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാഡപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ നഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം തുക ഉദാഹരണമായി പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഒമ്പതിനായിരം രൂപക്ക് നയൻ തൗസൻഡിനാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ തൗസൻഡ് അവിടെ ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചില നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളുമാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻകം സൈഡിൽ വരുന്ന അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം റിസീവ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ഇത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാഡപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്റ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഇൻകം റിസീവ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് പോലെയുള്ള നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും എല്ലാം തന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഷോ ഐദർ സർപ്ലസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇനി അവസാനമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രത്യേകത ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വരുമാനം ചിലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആണ് എന്നാൽ അതിന് ചിലവ് വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കമ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് സർപ്ലസ് എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വരുമാനം ചിലവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് സർപ്ലസ് ആണുള്ളത് എന്നാൽ എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ഇൻകം അതിന്റെ ചിലവ് വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അതിന് ധന കമ്മി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഏകദേശം എട്ടോളം ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ഫോർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് സിവിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട്
നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റവും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔസ്റ്റാൻഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദൻ അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പോലെയുള്ള എല്ലാവിധ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻകം മാനേജ്മെന്റിൽ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സർപ്ലസ് ഓൺ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരു ഇൻകം മാനേജ്മെന്റിൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റോ ആയിരിക്കും സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ഇൻകം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കര